third year students this is jyoti sir today we want to do our activity to create a banner for that first we want to open our last class activity we already save it in in our desktop with the file name activity1.svg to open this file right click on the file then select open with inkscape this is our last activity move this cup and so so towards the left and place here now we are going to create a logo first give a background color to the logo for that select create rectangle tool and you draw a rectangle then type the text for the logo for that select text tool click then type taste the real taste of nature we can bold this uh, letters by clicking here and select bold if you want to increase the size of the letter select selection tool then drag then place this into our rectangle our it on the background then take a duplicate of this text right click duplicate nan angalo paranjittunde duplicate eppum mail la undavum va duplicate nu nammal yellow shade kodukkiya matte a duplicate oru or alpa ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഷാഡോ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഷാഡോ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ സെലക്ട് ഓൾ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒബ്ജെക്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റി അത് മാറ്റി വെച്ചു അടുത്തത് ഒരു ആർച്ച് പോലെ നമുക്കൊരു ലോക ഉണ്ടാക്കണം ആർച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ലോക ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള എടുത്തു സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം നമുക്കൊരു സെമി സർക്കിൾ വരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് സർക്കിൾ റിലീപ്സ് എലിപ്സ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെമി സർക്കിളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കൺട്രോൾ ബാറിലുള്ള സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വാല്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സീറോയിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സീറോയിലാണ് ആ സ്റ്റാർട്ടിൽ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ആക്കി കൊടുക്കുക വൺ എയ്റ്റി ആക്കി കൊടുത്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെമി സർക്കിൾ വന്നോളൂ ദൻ സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കുടുംബശ്രീ ഇതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് പുട്ട് ഓൺ പാത്ത് ടെക്സ്റ്റ് പുട്ട് ഓൺ പാത്ത് അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യേണ്ട സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്
കുടുംബശ്രീ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ദെൻ ഹോം ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അത് എയ്റ്റ് തൊട്ട് മുന്നേ കഴ്സർ വന്നേക്കും ദെൻ സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്യുക സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ആർച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ആർച്ച് പോലെ ടെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് താഴെ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ആ കളറിൽ നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ സെമി സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ ഫിൽ കളർ നോ പെയിൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെമി സർക്കിളായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചു അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ എടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യും ആദ്യം വരച്ച ഒബ്ജെക്ട്സ് എടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാനറിന് ആവശ്യമായ ലോഗോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ഒബ്ജെക്റ്റും നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചു മുഴുവനും കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാവുന്ന ഓബ്ജെക്ട് ഗ്രൂപ്പ് അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി അടുത്ത നിങ്ങൾ മാറ്റിയിരിക്കുക ലോഗോ ആയിട്ടുണ്ട് ബാനറിന് ആവശ്യമായ ലോഗോ ആയി ഇനി നമുക്ക് ബാനറിന് ബാനറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ബാനറിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഫോർ ദിസ് ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ദെൻ ഡ്രോ ചെയ്യുക റെക്റ്റാങ്കിൾ കളർ കൊടുക്കണം റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിലോട്ട് നമുക്കൊരു ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ആണ് ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്പൺ അവർ ഫോൾഡർ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിൽ കിടപ്പുണ്ട് സെലക്ട് അവർ ഫയൽ ദൻ ക്ലിക്ക് ഓപ്പൺ ചെക്ക് എമ്പഡ് പ്രസ് ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത് നോക്കുക എമ്പഡ് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത് ദൻ ഓക്കെ ചേഞ്ച് ദ സൈസ് നമുക്ക് ഈ കുടുംബശ്രീയും ഈ ലോഗോ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മേളിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ബാക്കിലോട്ട് വന്നു അതിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് ലോവർ ടു ബോർഡർ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന് നമുക്കൊരു ബോർഡർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റൈൽ എടുത്തു കൂട്ടി കൊടുത്തു ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കാം സോറി ഫിൽ കളറാണോ ഫിൽ കളർ അതിൻ്റെ ടോക്ക് പെയിൻ്റ് എടുത്തു ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്തു ഫിൽ കളർ വൈറ്റ് തന്നെ മതി പൗഡർ ഇല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജെക്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബാക്കിലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റി വെച്ച് 
ഓബ്ജെക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതോടെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അത് ബാക്കിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഓബ്ജെക്റ്റ് ബാനറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ എന്നിട്ടത് ഓബ്ജെക്റ്റ് ലോകത്ത് പോട്ടെ അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്കിലോട്ട് പോകും നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ആ ലോ വയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് സൈസ് ഒക്കെ ആക്കി കൃത്യമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ ഇവിടെ വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിലൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തു അവിടെ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത റെയിൻബോ കോഫി ഷോപ്പ് എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് റെയിൻബോ കോഫി ഷോപ്പ് ഇതുപോലെ ബോൾഡാക്കി സെലക്ഷൻ ടു ദൻ ചേഞ്ച് ദ സൈസ് ദൻ ടേക്ക് എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോർ ഷാഡോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് കളർ കൊടുത്തു ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അല്പം മൂവ് ചെയ്യിച്ചു ഷാഡോ ആയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം സെലക്ട് ഓൾ ഒബ്ജക്ട് ദൻ ഒബ്ജക്ട് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാനർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളവരും അതിൽ വിൻഡോസ് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളവരും ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർക്ക് സ്കൂൾ തുറന്നതിന് ശേഷം അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ദെൻ നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയൽ സേവ് ഈ വേ ഫയൽ നെയിം എസ് വി ജി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എസ് വി ജി ഫോർമ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ അവിടെ വരും ദെൻ ഓപ്പൺ അവർ ഫോൾഡർ ദെൻ സേവ് നമുക്ക് പി എൻ ജി ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഫയൽ ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് പി എൻ ജി ഇമേജ് ദെൻ export as image size mention here view width here height here then we can view the file name here then is a for desktop le banner dot png nalla veril adanne aanu varunathu then click on export button okay 